എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി അച്ചാറാണ് നമ്മുടെ മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ബീട്രൂട്ട് ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെപ്പാണ് കൂടുതലായിട്ടും കഴിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബീട്രൂട്ട് വേണം ഇതൊരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊരു ഇരുപത് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും വലിയ ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നല്ലപോലെ നീളനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് മണി ഉലുവയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടുക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഉലുവയുടെ പൊടി ആയാലും മതി ഇതിപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കായത്തിൻ്റെ പൊടി വേണം കായത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് നീളനെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വിനീഗറാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ലെണ്ണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് നമ്മളിതൊക്കെ അരിയുമ്പോഴും ഒട്ടും തന്നെ ഒന്നിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അച്ചാറ് കേടായി പോവും അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം തുടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിയാനാണെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുകും ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകും ഉലുവയും നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലി നമുക്കിതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടുകും ഉലുവയും കൂടി പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇവരുടെ നമ്മൾ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലിലെ അച്ചാറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ 
അവർ മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ആ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു ഫീല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉലുവയും കായൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവണം അതിൽ കിടന്നിട്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ചിടാം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ അരച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടണ ചിലപ്പോൾ ചില ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചോളോ അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഫൈൻ വേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ആ പിന്നെ അത് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുപത് ഡേറ്റ്സ് അരച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂണില്ലേ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തീ തിളപ്പിക്കാം പുളിയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിനീഗറിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ പുളി വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നവരെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ പലരും പല വേർഷനിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർഷനാണ് ചിലർ ഈ വിനീഗറിന് പകരം പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം നല്ല അടിപൊളി അച്ചാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ആറിയ ശേഷം മാത്രമേ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഗ്ലാസ് ജാറ് ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ അച്ചാറൊക്കെ അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നന്നായിട്ട് കുപ്പിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് അതിൽ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അച്ചാർ ആക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അച്ചാർ കേടാവും അപ്പോൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അച്ചാറാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്